Hi everyone! So in the previous video, uh, I gave an introduction about the Laplace transform. I explained to you its definition, including its significance. And uh, uh, I also derived the transform of the exponential function. However, as I have said, it's impractical and inconvenient to integrate from time to time just to obtain the Laplace transform of various functions. Okay, so yung pag-integrate na yan, pang beginner lang yan. Okay, so habang tumatakal, of course, gumagaling ka. No? So ngayon, gagamit na tayo ng mga derived formulas. No? Or yung tinatawag natin na table of Laplace transforms na nagtataglay ng mga Laplace transform pairs. Okay, so aside from... Uh, the formulas of Laplace transforms, I will also discuss the important properties of Laplace transforms which you will find very useful. Okay? And para ma-appreciate nyo lalo itong mga properties na ito, magbibigay ako ng mga examples. Okay? So kung ready ka na, simulan na natin. Okay? Okay, now let's go to the next slide. Ito na ngayon ang mga formulas ng mga Laplace transform ng common functions. Okay, so ang gagawin lang natin, tatandaan lang natin itong mga formulas na ito. You should know them by heart. Okay, memorize them so that when we get the Laplace transform of different functions, hindi na tayo mag-i-integrate. So there are uh, common functions na laging na-encounter no? sa topic na ito at yung mga common functions na ito ang i-discuss ko sa inyo. Okay, first is the Laplace transform of uh, a constant. Okay, so the constant is designated as k. So the Laplace transform of a constant is simply equal to that constant k divided by s. Okay, so madali lang ha, pag constant, kung ano yung constant, i-divide mo lang ng s. Okay, pangalawa, the Laplace transform of the power function. Okay, ano ba yung power function? No? Halimbawa, for example, x raised to n. No? So, dito ang ginagamit nating variable ay t. So, t raised to n. No? The Laplace transform of t raised to n, for example, t squared, t cubed, etc. So, that is uh, equal to n factorial over s to the n plus 1. Okay, so uh, after that, we uh, go to the Laplace transform of the exponential. Na alam na naman natin ngayon ang formula. Ano nga ang Laplace transform ng e to the at? That's 1 over s minus a. No? And after that, we, uh, uh, putahan naman natin ang Laplace transform ng sine function. Okay. So, sine function, for example, sine kt. No? So, the Laplace transform of sine kt is equal to k over s squared plus k squared. Okay? Next, uh, kung may sign, of course, cosine. Common din yan. No? So, ano ang Laplace transform ng cosine? That's s over s squared plus k squared. So, if you will notice, they almost look the same, no? except that their numerators are different. Para madaling tandaan, kapag cosine, may s. See? May s doon. Kaya dapat s yung numerator niya. No? So, of course, kapag cosine, Na hindi na cons ah, hindi na s constant na yung ilalagay mo. No. Okay, so tandaan po ah, ah yung denominator nila parehas lang. Nagkakaiba lang sila sa kanilang mga numerator kapag cosine may s. So dapat s yung nasa taas. Okay? Next is the Laplace tra ah, Laplace transform, excuse me, of the hyperbolic sine function, no, or sine mm, sine Okay, shine, no? Hyperbolic sine kt. So, that's k over... Okay, so pansinin natin ha, kumpara natin siya sa sine, no? Nagkaiba lang sila doon sa denominator. Kung saan, kapag ka sine, positive. Kapag ka naman hyperbolic sine, minus yung uh, uh, operation sa gitna. No? So, halimbawa, uh, hulaan natin. What if kapag hyperbolic cosine, yung kinukuna ng Laplace? No? Can you now guess the formula? for the transform of the hyperbolic cosine. Okay, so yes, no, nahulaan mo siya. So, kagaya lang din siya ng sa cosine. No? Ang pinagkaiba lang, kagaya nung sa hyperbolic sine, minus no? yung operation sa denominator. Okay, so ito ay mali. No? <laughs> Galing nung bloopers, no? this should be negative. So, ayusin natin yan. No? This should be minus. Okay? So, S over S squared minus K squared. Now, 
And then, after that, uh, so these are common functions no, na usually ginagamit or na-encounter kapag ang topic ay Laplace transforms. But in addition to this, meron tayong tinatawag na special functions. No? Yung mga singularity functions na ginagamit na sa uh, application, sa engineering. Halimbawa, uh, yung una nating singularity function, yung tinatawag natin na unit impulse function. No? Ano ba itong unit impulse function na ito? Di ba yung, pag, yung word na unit, ang unity, it refers to one. No? Tapos impulse, no? anong ibig sabihin ng impulse? Uh, impulse, it of course uh, at a very short duration. No? Kaya nga siya tinawag na impulse. So, this is a function designated by delta of t whose value is equal to 1 only when t is equal to 0. And its value is 0 for all other values of t. So, that means that the impulse function has a value of 1 only where at time 0. No? Sa ibang values ng time, 0 na ang value niya. So, anong itsura ng graph ng unit impulse function? No? Ganito ang itsura niya. Okay? So, dito lang sa may value. Ayan. Sa time 0. No? Or sa 0 na value ng t. Kung saan ang value niya ay 1, tapos sa ibang values ng t, 0 na siya. Okay? So, this is the unit impulse function na minsan tinatawag din na Dirac delta function. No? Or simply the delta function. Okay? No. Or the Dirac function. Now, aside from the Dirac function, meron pa... Ah, okay. So, ngayon, ano, po, ano muna ang Laplace transform ng unit impulse function? No? So, kung gusto mong malaman ang Laplace transform niya, halimbawa, mag-integrate ka. No? Para... Malaman mo kung saan siya nang galing. No? So, ang f of t natin, of course, is 1. No? Tapos, lalagyan mo lang ng e to the negative st at i-integrate mo from 0 to infinity. No? So, ito na ngayon, yung ating uh, uh, integral na uh, evaluate However, we know that uh, the delta function exists only when t is equal to 0. Okay? So, edi substitute mo na yung value ng t na 0, no? And, uh, what is e to the 0? Of course, you'll get 1. No need to integrate. Why? Wala ka namang i-integrate sa ibang values ng t. Kasi nga, nag -e exist lang siya when t is equal to 0. So, i-substitute natin yan, e to the 0, we will get 1. Kaya ayun, ang Laplace transform ng uh, delta function or unit impulse function ay equal sa 1. So, we now obtain this Laplace transform pair, Okay? That uh, the Laplace transform of the unit impulse is 1 and of course, the inverse Laplace of 1 is the delta function or the Dirac delta function. Okay, now, aside from uh, the unit impulse function, we also have what we call the unit step function. Yan. Ano naman itong unit step function na ito? So, yan yung function na equal ang value sa 1 mula 0 onwards. Okay? And it is represented by the function u of t. Okay? So, u of t is our unit step function and its value is 1 no, starting from 0 onwards. And its value is 0 for negative values of t. Okay, so its graph looks like this. No? So, ito siya ngayon. Unit step. No? Ba't siya tinawag na unit step? Ayan, no? parang isang step siya. Now, ano ang kahalagahan ng uh, unit impulse at saka unit step function? Ginagamit po sila as input no? sa mga physical systems para maobtain ang tinatawag natin na response. Salimbawa, if the input to the system is a unit impulse function, then its output is called the impulse response. Okay? So, ngayon, kapag ang input naman sa system ay unit step function, ang tawag naman sa kanyang response ay step response. No? So, ayan. Now, ano naman ang Laplace transform ng unit step function? No? Oh, by the way, if the unit impulse is called the Dirac delta function, the unit step function sometimes is called the heavy side function. Okay, lumabas na yan sa board exam, binanggit niya heavy side. No? So, kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng heavy side function, baka hindi mo masagutan ng tama yung uh, tanong and you find it difficult na. Pero yung heavy side function, ito lang yun. Unit step, u of t. Ngayon, ano ang Laplace transform nito? So, actually, ang value niya ay laging 1. Mula 0 hanggang infinity na yan. No? So, kung ang value niya ay laging 1, edi para palang kumukuha ka lang ng Laplace ng constant na ang value ay 1. No? So, kung ang Laplace ng 1 
ay 1 over s kasi constant siya using this formula. No? So ngayon, ano ang Laplace transform ng unit step function? Therefore, again, para ka lang kumuha ng Laplace transform ng 1 because its value is 1 mula 0 uh, onwards. No? That is why its transform is 1 over s. Okay? So this is now our Laplace transform pair. For u of t, we have 1 over s. Okay? And the inverse Laplace of 1 over s is u of t. Okay? Now, uh, isummarize na natin itong mga ito. No? Gamit ang isang table. No? Yung tinatawag naman na table of Laplace transform pairs. Okay? So, gagawa ako dito ng table. Tapos, isa-isa ko siyang uh, uh, papalabasin yung mga functions. Tapos, i-recall nyo ha, kung natatandaan niyo yung corresponding f of s nila. No? Okay, halimbawa, unit impulse function. No? Ano nga ulit ang Laplace transform ng unit impulse or the Dirac delta function? It's 1. Diba? Next is the unit step function. Ano ang Laplace transform niya? The unit step function. No? It's 1 over s. Okay, ang galing nga. Tandang-tanda pa. No? Next is the Laplace transform of the power function. No? Or constant function rather. No? So, kung constant yan, that is uh, k over s. Diba? Next is uh, the Laplace transform of the exponential function e to the a t. Okay, ano nga ulit ang Laplace transform na exponential? If this is positive, then yung denominator niya minus yung sign sa gitna. So, 1 over S minus A. Next is the Laplace transform of the sine function, sine KT. No? Ano nga ang Laplace transform ng sine KT? That's the constant K over S squared plus K squared. Okay, next is the Laplace transform of the cosine. No? Oops, natatandaan nyo kanina, kapag cosine, may S. At dapat, yung numerator niya, S. Tapos yung denominator, kagaya lang din ng sa sign, S squared plus K squared. Diba? Next is the Laplace transform of the power function, P raised to N. No? So, kapag ka power function, ano nga ulit ang Laplace transform niya? Yung may factorial? Yes, that's correct. N factorial over S to the N plus 1. Okay, next is uh, for the hyperbolic sine function, kamukha ng sine pero minus yung ilalim. So, that's k over s squared minus k squared. And for the hyperbolic cosine, we have kamukha ng cosine, papalta ng minus yung ilalim. So, dapat s over s squared minus k squared. Okay, so ito na ngayon ang table of uh, Laplace transform pairs for common functions. Ngayon, uh, bigyan ko naman kayo ng mga examples. Okay, halimbawa, number one, delta of t equals 2 u of t, or delta of t plus 2 u of t minus 3 e to the negative 2t times u of t. So, ito po yung ating kukuna ng Laplace transform. No? So, actually, pwede natin ng applyan ng uh, Unang property ng Laplace transform, no? Applyan natin. Kapag kinunan mo ng Laplace transform ang buong to, no? It's like getting the Laplace transform of each term. So, the Laplace transform of this entire term is equal to the Laplace transform of this plus 2 times the Laplace transform of u of, u of t minus 3 times the Laplace transform of e to the 2t u of t. No? Okay, so yun ang tinatawag naman natin na linearity property. Okay, so isa-isahin natin. Ano nga ulit ang Laplace ng impulse function? That's 1, di ba? 1. And then plus, uh, anong ibig sabihin nito? So 2 times the Laplace transform of u of t. No? Ano nga ulit ang Laplace transform ng u of t? Okay, 1 over s. So 2 times 1 over s is 2 over s. Okay, minus. Ano naman ang ibig sabihin nito? 3 times the Laplace transform of e to the negative 2t u of t. Now, so, kapag ka ang isang function, minultiply mo ng u of t, ibig sabihin lang nun, consider mo yung values ng function mula 0. Now, parang ito, actually, uh, yung value niya kasi constant. No? So, kung may multiplier siya na, to, uh, na u of t, that means yung uh, uh, values na kinonsider lang natin ay for positive values ng t. Okay? So, Ganito rin ang uh, uh, 
uh, will apply the same rule. Nautal na ako. No? So, anong ibig sabihin nito? That's 3 times the Laplace transform of E to the negative 2T. No? Again, pag may U of T, magsisimula lang tayo dun sa 0. No? Yun lang ang ibig sabihin. No? Uh, remember, ang U of T ay 1 ang value. So, para ka lang nagmumultiply ng 1. No? So, wala namang effect yun. No? Ano ba ang Laplace transform ng 3E to the negative 2T? That is 3 times the Laplace transform of E to the negative 2T. Ano ba yun? That's 1 over, kung minus 2, dapat plus sa ilalim, 1 over S plus 2. So, that, that dapat ay 3 times 1 over S plus 2. Okay? So, ito na siya. 3 times 1 over S plus 2. Okay? So, we can uh, rewrite this, no? In a simpler way, itong 3, lagay na lang natin doon para maging ganito siya. So, this is now the Laplace transform of uh, this particular uh, function, no? Sum siya ng tatlong terms. Okay? Second example, diba madali lang? Okay, now, uh, kuna naman natin ang Laplace transform ito. Sum ng cosine at saka sine. Again, anong ibig sabihin pag na-multiply ka ng U of T? Para ka lang nag-multiply ng 1, pero consider mo lang yung values ng cosine at saka nung sine na ito from T equals 0. Na? Okay, so ngayon, uh, ano nga uli ang Laplace transform kapag ka cosine? Kapag cosine, dapat ang numerator ay S. So, meron tayong 5 dito na multiplier. 5 times the Laplace transform of cosine 3t. Kung saan, yun ay equal sa s times s squared plus ang k natin ay 3. No? So, 3 squared is 9. So, 5 times s over s squared plus 9. Okay? And then plus. 4 times sine 5t. Okay, so 4 times, kapag ka-sign, dapat ang nasa taas niyan yung constant na k, which is 5. So, 4 times 5 over s squared plus 5 squared, no? or 25. Okay, so ngayon, simplify na natin. No? Pagsamahin na natin yung 5, multiply natin sa s, tapos itong 4, multiply natin sa 5, para maging ganito ang itsura niya. 5s over s squared plus 9 plus... 20 over s squared plus 25. Okay? So, eto na po ang Laplace transform ng buong function na ito. Okay? So, di ba madali lang kapag gumagamit tayo ng formulas? Kaso, yun nga lang kinakailangan sa ulo mo yung mga formulas. No? Next. Laplace transform ng t u of t. No? So, uh, anong klaseng function itong t u of t? Yan ang tinatawag natin na ramp function. Ano bang ibig sabihin ng ramp? Sige, magsulat tayo. No. Kung ramp 'yan, halimbawa, meron kang dito na ako magsusulat ha. Yan. Ito yung xy axis mo. Di ba halimbawa, y is equal to x ito siya. Ay, sorry. Mali. Dapat doon siya dadahan sa 0. Mali eh. No, eraser. Bawa ito. Ayan. Ulitin natin. <laughs> Comedy 'yun na. So, pen, dapat sa gitna siya dadaan. Ayun. Now, uh, yan yung y is equal to x. Ngayon, yung x papalitan mo lang ng t. So, ito na siya ngayon. Yan na yung t. However, since may multiplier tayo na u of t, mawawala ito. Bakit? Kasi nga po, pag nag-multiply ka ng u of t, di ba for negative values of t, ang value niya ay 0. So, mawawala lang to. Na? Okay. So, itong, uh, ayan, mawawala siya. So, in effect, magiging ganito na lang yung function mo. Ayun. So, yan na yung ramp function natin. Na? Yan. Kanina, unit step and then uh, unit impulse. So, ngayon meron tayong tinatawag na ramp function. No? So, uh, ano applicable formula para dito? No? Pwede kang gumamit ng power formula. T to the n. Kung saan ang n mo ay 1. No? T raised to 1 or uh, simply equal to t. Okay? So, that will be n factorial or 1 factorial which is 1 over s to the 1 plus 1 or s squared. So, we have the Laplace transform of the ramp function equal to 1 over s squared. No? Okay. So, di ba madali lang? Sobrang dali lang. Okay? Kaya pa ba? Okay. Punta na tayo sa sunod na example. Ito naman. t squared plus 2 e to the negative 2t. So, this is another power function. No? Kung saan ang n ay 2. No? So, applying the same formula, 2 factorial is 2 over s. Yung exponent niya, lalagyan mo lang ng plus 1. So, magiging s cube. No? So, 2 over s cube. And then, plus uh, 2 times e to the negative t. 
2 times. Ano ang Laplace transform ng e to the negative t? That's 1 over s plus 1. So, 2 times uh, or 2 over s plus 1. Okay? So, kung mapapansin mo, common yung 2, kaya pwede mo siyang gawing uh, factor no? or i-factor. Okay? So, that's 2 times the quantity 1 over s cubed plus 1 over s plus 1. Okay? So, finactor lang natin kasi po common yung 2 on both terms. Okay? So, madali lang siya. Okay, ngayon naman, after these basic examples, uh, gusto ko kayong turuan or ituro sa inyo ang mga mahalagang properties ng Laplace transform. No? Kasi useful sila pagka nagsusolve ka na ng mga uh, problems. No? So, pwede mong i-apply yung mga properties para mas madali mong masolve yung solution ng isang particular problem. Okay? So, ano ba itong mga properties ng Laplace transform na ito? Actually, nasabi ko na kanina yung una, yung linearity property. Na halimbawa, uh, binigyan ka ng uh, isang function, no? Uh, sum of two terms, no? So, you have a, f of t, plus b, g of t. Ano daw ang Laplace transform yan? No? So, uh, this is just a multiplier, constant, yung a at saka b. So, that's a times the Laplace transform of f of t, which is now f of s, plus b times the Laplace transform of this, which is g of s. Okay? So, yan ang tinatawag na linearity property. Next is called the scaling property. Sa scaling property naman natin, halimbawa, meron kang f of t. Yun ay magkakamultiplier, no? Yung t. Magiging f of a t. Okay? So, ngayon, uh, kapag ka sa time domain, ikaw ay nagmultiply ng constant, no? Ang katumbas niyan sa s domain or frequency domain, magdi-divide ka naman, no? So, i-divide mo yung buong function. Kaya dito mayroong 1 over a. Tapos, considering, halimbawa, originally ito ay f of t. E eh, di natural, ang Laplace transform nun ay f of s, no? So, ngayon, dahil f of a t na siya, lahat ng s dun sa f of s, gagawin mo lang s over a, no? So, yun naman ang tinatawag na scaling property. Okay? Next, ito. Mas mahalaga ito. Kasi ito gamit na gamit. Differentiation property. Sir, kailan ko po gagamitin ang differentiation property? Kapag ang function ay may multiplier na power function. No? So, halimbawa, may generic power function ka na t to the n, minultiply mo sa isang function f of t. No? So, tatandaan, kapag ka ang isang function na f of t, minultiply mo ng power function, no? gagamitan ng differentiation property kung saan ikaw ay kukuha ng derivative. No? Pang ilang derivative? No? Yung nth derivative. At mumultiplyan mo lang ng negative 1 raised to n. No? So, halimbawa, no? uh, first derivative. So, itong n, 1 lang yan. Tapos ito, first derivative lang siya. Kung yan ay t to the 1. Or kung t squared, eh di ito ay negative 1 squared. And then, ito ay second derivative ng f of s. No? So, ito, uh, ang halaga lang yan para malaman mo kung ilang beses ka magdi-differentiate. Mahalaga kung ang f of t, nakuha mo na yung f of s niya. Ang sunod mong gagawin, kukunan mo siya ng n derivative at i-multiply mo sa negative 1 raised to n. Okay? So para mas ma-appreciate mo yung property, bigyan kita ng example halimbawa, t sin 2t. So dito ang ating f of t, of course, is the sine function, sin 2t. At ang n natin ay 1. No? So, uh, negative 1 raised to 1 is negative 1. Okay? So, yung negative 1 na yun, mumultiply mo ngayon ng, dahil nga ito ay 1, first derivative nung Laplace transform ng sin 2t. No? So, dito meron tayong first derivative no? ng sin 2t. Ano ba ang deriv uh, Laplace transform ng sin 2t? That is, kung sin constant sa taas, 2 over s squared plus 2 squared or uh, 4. Ayan. So, i-differentiate mo lang siya ngayon. And then, mumultiplyan mo ng negative 1. Do not forget this. Yung iba kaya nakakamali, nakakalimutan yung negative 1 na multiplier sa labas. No? So, this is the derivative of a quotient. So, V du. V times the derivative of a constant is 0. And then, minus. So, 0 minus 2 times the derivative of s squared plus 4. So, that will be 2 times 2s. So, we have, ayan, 0 minus 2 times 2s. So, magiging uh, ano lang ito, uh, 4s negative, tapos may negative pa dito. So, uh, magiging positive 4s na yan. No? Positive 4s over, ayan, 
s squared plus 4 squared. Di ba kapag nagdi-differentiate tayo ng quotient, kung ano man yung denominator, in square natin. Na, so, gumamit lang tayo doon ang quotient rule for derivatives. Okay? So, again, kapag ka ang f of t ay may multiplier na power function, no? Depende sa exponent ng t, kukuna ka, kukuha ka lang ng nth derivative. No? Okay. Nung f of s. Sige. Now, ang sunod na important property ay ang first shifting theorem. No? to gamit na gamit din itong first shifting theorem na ito. Okay? Now, oh my god, maglolobat ako. So, pause ko muna, ha? Okay, so let us now uh, resume. Kumuha lang ako ng charger. Kasi baka mamatay yung laptop habang nagre-record. <laughs> okay. So, uh, balikan natin itong first shifting theorem na ito. No? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, this is very common. No? Lagi siyang na-encounter. So, kailan siya ginagamit? Kapag ka, ang uh, iyong function f of t ay minultiply mo ng exponential. No? So, if the given function f of t is multiplied by an exponential, nakakaroon po ng shift yung ating s no? sa frequency domain. No? Kaya sa tinawag na first shifting theorem, nakakaroon ng shift yung s mo. No? So kapag sinabi po natin na s minus a, actually yung s, na-move siya. No? Na-move siya. Kaya sinabi natin na nagkaroon ng shift. Okay? It is being shifted by a units. No? So, sometimes tinatawag ito na S-shifting or yung frequency translation property because remember, this S is a frequency variable, a complex frequency variable. So, tandaan po ha, an exponential in the time domain corresponds to a shift in the S domain. No? So, the first shifting theorem or the frequency shifting theorem. Okay, so halimbawa, no? Uh, e to the negative 3t cosine 40. Okay, so ang f of t natin ay cosine 40. Okay, tapos dahil may multiplier tayong exponential, dapat yung Laplace transform niya ma-shift lang by a units. Kung saan ang a ay negative 3. So pansinin mo ha, if this is positive, this is minus. So kung ito mag-negative, dapat ito magpa-plus. Okay, so ano muna yung original uh, f of s, kung i-consider lang natin yung cosine 40. No? So, ano ang Laplace transform ng cosine? Okay? So, that's a s over s squared plus 16. No? So, yan yung f of s. However, yung cosine, minultiply mo ng exponential. Kaya dapat, ma-shift yung s domain natin. By how much? By a, which is negative 3. So, s minus negative 3. So, dapat lahat ng s dito sa f of s ay magkaroon ng s minus negative 3 or s plus 3. So, yun lang. Lahat ng s, gagawin mo lang s minus a. At ang corresponding s minus a is s plus 3. So, this will become s plus 3. No? Tapos yung denominator, yung s papalitan mo rin bago mo siya i-square. So, magiging s plus 3 squared. No? So, yun po ang ibig sabihin ng first shifting theorem or ganun siya gamitin. No? So, again, kapag ka ang function, minultiply mo ng exponential, yung original na f of s ng function, isi-shift mo lang by a units. No? Ayan. So, tandaan po ha, lahat ng s, gagawin mo lang s minus a. No? Sir, bakit nga po naging s plus 3 ito? Kasi po, ang a natin ay negative 3. So, s minus negative 3, magiging s plus 3 siya. Okay? So, first shifting or the s shifting property. Okay? Next is the second shifting theorem. Ito naman, kabaliktaran lang ng first shifting theorem. No? So, dito, ang exponential, minultiply sa time. Nagkaroon ng shift ang s. Dito naman baliktad na no? magkakaroon naman ng shift sa time. So, hulaan nyo, anong mangyayari naman sa s domain? Dito, ang time, minultiply ng exponential, nagkaroon ng shift ang s. What if baliktad rin natin, ang magkaroon ng shift is time. Ano kaya ang mangyayari sa exponential? No? Or sa s domain rather. So, ayun, nasabi ko na actually, slip of the tongue. Anong mangyayari naman sa S domain? Magkakaroon naman siya ng exponential. Ayan, so ganito ang format ha. Yung uh, ating F of T, originally F of T yan, naging F of T minus A. Now, so the original function F of T is shifted, naging F of T minus A siya. Tapos, minultiply mo rin siya ng U of T minus A. Okay? So, kapag ka po yung function shifted, 
by A in the time domain. Minultiplyan mo pa siya ng U of T minus A. Ano ba ito? This is a unit step function that is shifted by A units as well. No? Okay. So, kung ito ay ito, halimbawa, ay di ito to din. Parehas silang magsisimula doon sa T equals to. Okay? Anong nangyayari? Yung original na Laplace transform ng F of T, no, ilalagay mo lang doon. Ito na yung F of S. But dahil shifted ka sa time, or yung time mo nagkaroon ng shift, makakaroon ng exponential ang S domain. No? So, kung ito ay uh, T minus A, ito negative din. No? So, kanina, kapag ito positive, ito negative. Ngayon naman, kung ito minus, ito minus din. Okay? So, yung original na F of T, kukunan mo lang ng Laplace transform, yun yung F of S, and then after that, kasi may shift ang time, makakaroon lang yan ng multiplier na exponential. Kung saan, ang exponent ng exponential is yung A dito. No? Negative AS. Okay? So, halimbawa, no? example, T minus 2 times U of T minus 2. Okay? So, originally, ano ang ating F of T dito? No? So, ang Original na f of t, bago ma-shift, is actually t. Obvious naman, di ba? t minus 2. So, yung na-shift is yung t. That is why your f of t is equal to t. Okay? And that t is shifted by a units. Umusod siya sa kanan. No? Yun kasing shift na sinasabi ko, it's either yung graph niya, magmumove sa kanan, or magmumove sa kaliwa. No? Kapag ito minus, yan ay na-delay. No? So, umisod yung graph niya, by a units to the right. No? In the case na ito naman ay maging plus, no? na advance siya. No? Yung graph niya iipod by a units to the left. Okay? So, ayan. Na-delay yung ramp function natin ng 2 units. No? So, yung graph niya uh, gagalaw ng 2 units to the right. Okay? So, ngayon, ano ang ating f of t? T, no? At dahil na-move siya by 2 units, dapat yung Laplace transform nito no? ay mamultiply ng exponential na e to the negative 2s. Okay? So ngayon, ang a natin ay 2. Ano ngayon yung f of s ko dito? No? Di ba kukunan mo ng f of s yan? Ayun. Ano ang Laplace transform ng t? Di ba? Power function yan. So 1 over s squared. Namumultiplyan mo lang ng e to the negative 2s. Okay? So, ito na yung multiplier mo. No? Bakit po tayo nag-multiply ng exponential? Kasi po, yung uh, time natin, nagkaroon ng shift. Ayan, na-shift siya. No? Tapos, mumultiply mo siya sa Laplace transform ng f of t na 1 over s squared. No? So, pwede mo na itong isimplify. Gawin mo na lang siyang e to the negative 2s over s squared. Okay? E to the negative 2s over s squared. So, ito na po ang ating Laplace transform. No? So, uh, ayan. Uh, these are uh, the important properties so far. Yung ibang properties, saka ko na lang discuss sa ibang video. So, for the meantime, ito na lang muna. No? Yung discuss ko sa inyong properties. And before we end this video, let me just give you a summary of what we have discussed. Uh, okay? So, una. The Laplace transform formulas are very useful in obtaining the transform of various functions. That is why kinakailangan kabisado mo, no? o sa ulado mo, or you memorize by heart itong mga Laplace transform pairs na itinuro ko sa inyo kanina. Next, the two notable singularity functions are the unit impulse function and the unit step function no? na tinatawag din natin na uh, Dirac delta function and heavy side function respectively. Okay? So, actually, yung isa, may pangatlo pa dyan ay yung ramp function na nabanggit ko kanina. Next is, uh, if a function is multiplied by a power function, anong ginagamit doon? F of t, multiply ng power function, gumagamit tayo ng differentiation property. Okay? So, yung kukunan mo siya ng nth derivative. No? Yung f of s. Ng f of t. Next is, uh, kapag ka ang ating f of t ay nagkaroon ng multiplier na exponential. No? So, an exponential in the time domain corresponds to a shift in the frequency domain. Ito yung first shifting theorem natin or s shifting. Tandaan, may exponential sa time, may shift ang s. No? And lastly, yung kabaliktaran nito, kapag nagkaroon ng shift ang time, no? ano naman ang nangyayari sa s domain? Nagkakaroon naman ng exponential. 
dun sa S domain. Yan naman ang tinatawag natin na second shifting theorem. Okay? So, that's all. Oh, by the way, so if you enjoyed watching this lecture video, so please don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Okay? So, bye!